ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജസ്നാസ് ഹോം ഫാക്ടറി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ചിക്കൻ ശിസ്തോക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയും റെസിപ്പിയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ശിസ്തോക്കാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഇത് അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് സാധാ ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് അത് നല്ല ബോണില്ലാതെ ക്യൂബായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു അര മുറി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു സ്പൂണ് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുമാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഡെയിലി ഫ്രഷ് പോലുള്ള കടകളിലൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം അതിന്മേൽ എല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് രണ്ട് മേരിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതാണിത് രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെക്കണം ഇതിനി ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് സമയമില്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറും വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചെങ്ങാണ്ട് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മേരിനേഷനാണ് അര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കസൂരി മേത്തി ഗരം മസാല പൗഡർ അര സ്പൂണ് മുളക് കുരുമുളക് പൊടി അര സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഓയില് രണ്ട് സ്പൂണ് ഫുഡ് കളറ് ഇതെല്ലാം അര സ്പൂൺ വീ തട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തൈര് ക്യാപ്സിക്കം ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വലിയുള്ളി ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർക്കാം സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഉതിർത്തിരുന്നു ഓവലാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കരിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഈ തൈരാണ് ഇടുന്നത് എല്ലാ മിക്സും ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കയ്യിലിട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയില് ചേർത്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡ് കളറ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പം ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളറ് ചേർത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ചിക്കൻ വേനേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചേർത്തിനല്ലോ ഉപ്പ് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി അതുപോലെ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതിൽ അര സ്പൂൺ ഇട്ടത് ഇനി മേരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കന് ബൗളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം വലിയുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം ഓവലാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം ഞാൻ ഓവൻ ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ വലിയുള്ളി പിന്നെ ചിക്കൻ പീസ് ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു ആറ് സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ചോറിനാൻ വരാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാനൊരു തവയിൽ ചെയ്യണതും കൂടി ഇതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഓമൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം അത് എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓവലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഓവലിലേക്ക് വെക്കുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഗ്രി ആ ഗ്രില്ലുമ്മ ഒന്ന് ഓയിൽ ഒറ്റി കൊടുക്കുക ഒന്ന് അതിമ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ആദ്യം പത്ത് മിനിറ്റ് അവൻ ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ രണ്ട് ഭാഗമല്ല മോഡിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വേണം ഇത് വേകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആയിങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ കുറച്ച് ഉള്ളി മോന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ 
ഇത് കുക്ക് ആയി കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മള് കിച്ചണിലൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇപ്പൊ തവീര ചെയ്തെടുക്കണ വെച്ചാല് ഇതുപോലെ ഒരു പാനില് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിങ്ങാണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടും കാണ്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മളത് എല്ലാതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളാണ് കാണിക്കണത് ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് കുക്കറിൽ വേവിച്ചിങ്ങാണ്ട് ചെയ്തതൊന്നല്ല ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രോസൺ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ക്യാരറ്റാണ് ചെറുതാക്കി അറിഞ്ഞത് ബീൻസ് ഇനി ഇത് ക്യാപ്സിക്ക ആണ് പിന്നെ ലെമണ് പകുതി ലെമൺ ഉണ്ട് അരി തിളക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനാണ് ഇത് മുട്ട ചിക്കിയതാണ് ഒരു മുട്ട ചിക്കിയതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് വൈറ്റ് പേപ്പർ ആണ് വെള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ സോയാ സോസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഇനി ഞാൻ വൈറ്റ് ലോങ് ഗ്രെയിൻസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം തെളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും ഉപ്പും ലെമൺ ജ്യൂസും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ചോറൊക്കെ ഈ വിട്ട് നിൽക്കാനും പിന്നെ ഒരു ഒരു മഴയൊക്കെയാണ് ഈ ഓയിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തൊക്കെ ഒഴിച്ചിങ്ങാണ്ട് തിളപ്പിച്ചു വിറ്റിയാൽ ഇത് തിളപ്പിച്ചു വിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അരിപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു വലിയൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങ് നല്ലോണം തണക്കണം തണുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ അത് ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഞാനൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒന്നിട്ടുങ്ങാണ്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടി ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് അതൊന്ന് അതൊന്ന് വെന്ത് വരണം ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ക്യാപ്സിക്കം ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം നന്നായിട്ട് വാടിപ്പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അത് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം വഴറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചിക്കിയതാണ് ഇട്ടെടുക്കുന്നത് ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ പീസ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടെടുക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചിങ്ങാണ്ട് ചെറിയ പീസ് ആക്കിങ്ങാണ്ട് പൊരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് പേപ്പർ ഇട്ടെടുക്കുക ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഇടരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറിന് ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം സോയാ സോസ് ഒഴിക്കരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ ചോവ ഒരു സുഖം കിട്ടൂല പിന്നെ കളറ് ചോറിൻ്റെ കളറും മാറും ചോറ് എപ്പോഴും നല്ല വെള്ള കളറിലായിരിക്കണം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആകുമ്പോൾ അതാണ് എനിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്ക ഇട്ടു ക്യാപ്സിക്ക ഇട്ടാൽ പിന്നെ അധികം വഴറ്റരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തണുക്കാൻ വെച്ച ചോറ് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചോറൊക്കെ നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഫുഡ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ റിയാദിലാകുമ്പം പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുന്ന് നൗഷാദ് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഫുഡിന്റെ ഫുഡ് ഷെഫ് അവർ പറഞ്ഞൊരു ടിപ്സ് ആണത് ഈ നല്ലോണം തണുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നല്ലോണം ചോറൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കും ഇപ്പൊ ഞാന് ഇതുപോലെയാണ് ഇളക്കെടുക്കണത് തണുത്തിട്ട് തണുക്കാതെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാല് ഒരു കട്ട കുത്തിയും കൊണ്ട് നിൽക്കും ചോറൊക്കെ ഒരു കട്ട പിടിച്ച് നിൽക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ സിസ്തോക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കു